，大家知道啊，人中有三个妈妈哦。其实关于宋仁宗啊，他还有非常非常多的故事。那有个故事可以侧写仁宗的性格到底有多仁厚呢？太后去世之后，宋仁宗开始宠信的一些嫔妃，其中他最崇敬上氏跟杨氏，所以他们常常会在仁宗面前说皇后的意思啊。本来宋仁宗就是听听而已，当耳边风啊。可是却在哈一零三三年的时候发生，当时当着郭皇后的面说郭皇后的不是啊，郭皇后当时一巴掌就打过来，仁宗他就急忙上前，没有想到一巴掌就打到仁宗的脖子上面，一说两道血痕。马上就画出来了哈，这件事情让神宗这位经常好像不会生气的人，当时就大骂，拂袖而去哦。好，这个我们呢，算是互来座谈讲不完的故事了哈。其实之后也可以再补讲，不过。这一次因为刚好我跟徐老有聊到、嗯，所以我们呢来给大家哈、哦、一个补一点历史讲堂的一些小花絮哦。嗯、其实关于宋仁宗啊，他还有非常非常多的故事，他故事真是多的哈、哦。就像徐老你之前讲的，到了宋朝啊，你想把所有史料都完，那是我抠两个代级啊，不可能自己、啊。对对对。那有个故事倒是这样哈、哦，大家知道啊，仁宗有三个妈妈哦。对。还有一个事情可以侧写仁宗的性格到底有多仁厚呢？但是呢。佛也会发火，为什么？仁宗个性非常的好啊，但是好到什么程度？好到呢，连他的皇后都敢斩国他啊，这是什么一回事啊？好，来讲讲这个故事啊。嗯，这个故事是回到呢，太后死了之后呢，当然仁宗就开始亲政了嘛。哈，那亲政当然他也有自己的皇后了哈。那当时他有个皇后啊，叫做郭皇后啊，她是原本仁宗的皇后，她是平卢节度使郭崇的孙女啊，所以其出生也还不错了哈。那她也生过儿子，不过夭折了哈。但是呢，她因为被刘太后呢，蛮宠他的，所以在刘太后年间啊，好、嗯，他的权势至少在后宫相当大。太后过世之后呢，哎、欸，仁宗啊，这个人有一个特性啊，就是仁宗呢、嗯、喜欢什么？喜欢。美女啊，好，非常喜欢美女啊。<笑>那接下来又发生什么事？我们让徐老来讲吧。好，据说郭皇后当年就是刘太后帮她物色、帮她选的。其实早年他们两个人感情也还不错，就他们有生过孩子，但是小孩很早就死掉了啊。但是后来等到刘太后去世之后，郭皇后在朝中的。靠山就等于没有啦，哈，然后郭皇后就开始有了一些问题，什么问题呢？就是后来宋仁宗开始宠信的一些嫔妃，其中他最宠信两个上氏跟杨氏这两个人啊，这两个人很得宠，然后又年轻嘛，又漂亮。所以让郭皇后当时难免会有所嫉妒啊。那上氏跟杨氏两个人也恃宠而骄嘛，对不对？自古以来宫斗就是这么回事，为了争那一个唯一正常的男人，对不对啊？所以他们胆子也放大了哈、啊，常常会在仁宗面前说皇后的一些不是啊。本来宋仁宗就是听听而已，当耳边风啊。宋仁宗我们知道他的性格就是这样啊，他也不会有一些比较过激的反应，可是却在哈一零三三年的时候发生了一件事情，就是刘太后刚去世啊没有多久，有一天哈、啊、上美人就上市啊，当着郭皇后的面啊，在仁宗面前说郭皇后的不是啊。这件事情让郭皇后非常生气啊！你史称说她不胜愤怒啊，这个女人一下子这个妒火就起来，你这个年轻人小妖精，对不对？敢在皇帝面前。讲我的不是哦，所以他当时就伸手要去打上司哦，一巴掌就打过来。这个仁宗在旁边看到他的两个女人快打架，就他就急忙上前啊，一个幕府就往前，对对对，去保护这个上司。没有想到郭皇后一巴掌就打到仁宗的脖子上面。我们知道古代的女人会戴假指甲嘛，假的指甲那个又长又黑，保护她的手指跟她的。真指甲，就他一巴掌打下去，这假指甲就抓到了人中的脖子，据说两道血痕马上就画出来了。这件事情让人中这位真的是平常好像没有脾气、不会生气的人，非常的生气啊！当时就大骂、哦。对没说你这是皇后该做的事吗？啊，骂完之后，然后就拂袖而去啊，非常生气就走了啊。后来这个宋仁宗就把他的伤痕展现给他的宰相吕夷简看，吕夷简看的也是傻眼了啊。吕夷简也是老成了，对不对？以前从来没有出过这种事情，对不对？看到皇帝竟然为了这件事情受了一点轻伤，当然就相当生气啊。所以吕夷简当时就带着文武百官开始攻击这郭皇后，并且啊说郭皇后的一些问题啊。一开始的是宋仁宗对这件。事情也其实啊，以他的脾气，就是过两天就算。
换的哈。后来有一天哈，据说宋仁宗到后宫里面跟郭皇后谈到这件事情之后，郭皇后当时就讲了一句，她说：“以简独不负太后爷。”哈，简单说郭皇后也，她说：“以简过去跟刘太后的关系不好。”对，这件事情传出来之后啊，让吕夷简非常生气哈。而且感到很恐惧。其实吕夷简这个人，当然在《宋史》对他的评价是不差了，说他是个能干人宰相。但是从这件事看出来，这个人也是非常着重自己权位的这样的一个官僚哈，他非常的生气哈。后来因为过了几天之后，吕夷简就告诉宋仁宗说：“我看到皇上脖子被抓了几道血痕之后，我感到非常的难过，就同情皇帝哈。”而且当时吕夷简的同党有一个谏官啊，叫做范奉，奉就是讽刺的奉哈，他也进言哈，他讲了一。一句话，这一句话就让仁宗起了废后之心，叫做“后帝已有九年，尚无子，亦当废”。什么意思呢？就他当皇后已经九年了，到现在一个小孩也没生了。我们按照道理来讲，这样的皇后应该要被废掉。啊，这一句话讲出来之后，就让宋仁宗决心想要废后啊。后来宋仁宗在吕夷简等人多次游说之下。就犯了废后的决心。讲到这边，请注意一件事：士大夫可以过问皇帝的家务事，你就可以知道当时的士大夫的权力大到什么地步啊！嗯、所以他就下定决心废后。在一零三三年的十一月啊，宋仁宗就下定哈、啊，将郭皇后给废掉。另外两个就是跟郭皇后起冲突的尚美人跟杨美人也受到波及，他们三个人最后都被命令出家了。简单讲就是这样、啊，送去道观。后来过了一。对、啊，这三个都倒霉了。这边我补充一下哈，就是这个废后很扯啊、嗯，就是说打了之后呢，这个曹议啊，大家开始吵嘛。那后来仁宗也不管了，反正就送去出家。那出家的时候呢，就把他送去道观里面哦，那封为静妃啊哈，然后呢、嗯、还赐名清物啊哈，叫他住在长乐宫哈。<笑>就是他没有把他赶出皇城啊，但是呢，因为宋朝的国教是道教哈、嗯，大家请记得哈，跟唐朝是一样的，没错。所以呢，嗯、就等于就彻底打入冷宫的意思了。嗯嗯，没错。结果郭皇后就被打入冷宫之中。不过后来哈，宋仁宗还是一个念旧的人啊，他过了一段时间，他那个气大概也消了，他就去。想要让郭皇后再回来哈，同时郭皇后的姻亲钱惟演，就是我们前面讲的吴越国最后一任国王钱楚的儿子之一啊。钱惟演这时候年纪已经很大了，不过他还在哈，而且在朝中有一定的地位哈。钱惟演哈，这个时候也帮郭皇后讲话，但是不久之后，钱惟演也被贬了，从同中书门下平章事被贬为重信军的节度使啊。后来宋仁宗他就觉得说，应该要再给郭皇后一次机会啊。有一次他跟郭皇后见面，郭然后说哈、啊，若再见昭者，只需百官立班受册方可啊。他就告诉宋仁宗说，啊，若再见昭者，就是如果你还愿意我回来，那你就要让文武百官都愿意重新册封我为皇后啊。哎，其实郭皇后这样讲是有很大的示弱哈、啊，就是表示说也有点认错了，就是我过去跟官僚集团的关系不好，但我愿意就此修补。跟官僚集团之间的关系，只要你愿意跟他们把这件事情讲好，让我重新回去啊！就这件事情，宋仁宗在当时已经去了另外一个皇后朝皇后所在了，所以宋仁宗一时之间也很犹豫，但是总是觉得说好像不太好。如果他再回来的话，他要摆在哪个位置？后来就在过了两年之后，一零三五年，郭皇后生病了。生病之后，宋仁宗就派了用今天话讲叫医疗团队嘛，派了几个绿衣去帮郭皇后治病。结果没有想到，过没有几个月，郭皇后就死掉了。所以当时盛传，官僚集团因为不愿意他回来，所以等于是下毒啊，将郭皇后给毒死了啊。最扯的是宋史这边写说啊，不得其死啊、嗯，不知道到底真相是什么。那就没了，对，晓得。但是皇帝后来呢，肯定不敢追究这个事情。所以其实这还是可以看到一个精神啊，嗯、就我们在正文里面所讲到的、嗯，天子是跟士大夫共治天下。好、嗯哦，这个没错。但是它的源头是来自皇权的节制，这一点很重要。好、哦，节制这件事是宋朝皇帝的一个基本功啊。哈，但这里面呢，我再补几个故事，非常有意思的。当时要废的时候啊，哈，当然是整个京官大家开始大震动啊，哦，开玩笑，这个要废后啊，<笑>有那么容易吗？这大家就要吵起来了。嗯、但是呢，皇帝气坏了哈，因为吕夷简就说啊，你那两条血痕啊，哈，吕夷简这个人本事最厉害，就是很会煽动嘛。好，对，没错。那当然人中很气嘛，然后就想到那两个血痕、嗯，他就把这个就展示给大家看，想到就,、啊、想到就气，莫那两条就不高兴了。<笑>所以呢，就让吕夷简去就传召啊，就说。什么人都不能讲，特别是严世官不准进来。哦，对。那
，我们用今天的这官字比较像是监察院呐、啊，哈，因为其实监察院就是孙中山参考谏官嘛，言官所设，古代的谏官，对对对，就是。类似的监察院长就是御史忠臣啊，叫孔道甫啊，然后带着谏官呢，御史是谁呢？就范仲淹，年轻的范仲淹哈<笑>、哦。然后呢，段少年十几个人就冲进去里面要阻止这件事啊，哈、哦。然后呢，到了阻隔啊，就是到了这个大门前面，大家就讲说呢，后无过不可废啊，哈、哦。可是问题是呢，具备斥责啊，就是说道府的人都被骂了，嗯、就是。不要再来了哦！不要再讲了哦，没什么好说的。老子这两条线哦，很痛啊，对吧？那个心里是这样了哦。然后呢，到了这个委屈嘛，啊，对，很委屈了哈。然后呢，中间还有一段故事是什么？就是说，后来道府他们呢，就在台阁里面一直敲门，蹦蹦蹦哈，敲了一巡啊，终于啊，人中也实在受不了了，又叫吕夷简出来解释啊，哎，你去解释解释啊。结果呢，两边呢一番争论之下啊，吕夷简竟然被怼得无话可说啊啊。最后呢，吕姐呢不管了哈，反正要做做狠一点啊。最后呢，还是就进去了。最后人中下诏啊，孔道府呢就贬出去啊，然后范仲淹呢也贬出去啊，然后其他余下十几人哦，有的人罚钱。我第一次看到。谏言失败会被罚钱的哈，罚金了。<笑>那还有一些有趣的点是什么？象征性的啦，对对，就罚罚钱。从这个角度可以看出，人中真的是非常仁厚了哈。那还有的就是，人中下令不要再来上谏了啊，就不给说。后来啊，这事情不要,不要再管我家的事了啦。简单讲就是这样。然后最后呢，再赶快立一个皇后，以免大家一直讲这件事哦。那第一时间他本来要立。另外一个富人的女儿啊，就是长得很漂亮。我们一直讲人中是颜控嘛，哦，但最后呢，未成啊，有人说，哎、欸，皇帝你这样子不就做同样的故事吗？哦，所以呢，后来呢，就选了功臣曹彬啊，哦，这曹彬是地位非常非常的高啊，嗯、开国大将，呃，开国大将啊，曹彬的孙女啊，那就是曹氏啊，哦，就后来的正后啊，就是他哈，然后选进来。对。然后这里还有一个小故事啊，他的弟弟啊，就是大名鼎鼎的八仙之一的曹国舅。<笑>对，曹毅就超过旧嘛。呃，后来这故事才平淡下去了所以其实从这个故事可以从侧写，就是说仁宗这个人的性格，当时的整个朝堂是怎么跑的那你也可以看到孔道甫的不要命啊，又疯狂蹦蹦蹦蹦蹦，对着李渔简无话可说，仁宗也不能说什么。哦，最后也只是重新发落嘛，哦，所以这个故事是的，啊，就是告诉我们，这时候整个宋朝的政治啊，是一个什么样的一个样貌了，哈。好了，那这就是关于人中背后的故事啊，就佛也发火也也没有杀人，也没有杀人,<笑>人，不杀大臣也是官。这种事情如果发生在明朝，已经血流遍地了。哎呀，妖兽啊，妖兽啊，这个妖兽，妖兽，我看绝对血流遍地。我看就要出一个孔道府案啊，或者是范仲淹案啊。<笑>不要多少人要掉脑袋了，对，肯定是这样的啊。OK， 好，那我们这这个部分就讲到这里了哈。嗯。